Tra poco il notiziario di ETV, tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Buongiorno e benvenuti a ETG Bologna, si è conclusa da poco, da pochissimo la conferenza stampa nella sede della città metropolitana di Bologna in via Zamboni al termine a sua volta di un incontro per la ratifica, la firma, eh, la stipula del contratto tra gli enti locali bolognesi e il Ministero dei Trasporti per la realizzazione della prima linea del tram di Bologna, parliamo della linea rossa, quella che come sappiamo andrà da Borgo Panigale fino a Fico, fino alla zona del Cab. C'era il ministro Enrico Giovannini, c'era il sindaco Lepore, come dicevo appunto la conferenza, l'incontro si è concluso proprio pochissimi minuti fa, il ministro Giovannini è fuggito, è scappato tra virgolette ovviamente senza rilasciare dichiarazioni, ma appunto altri protagonisti della conferenza hanno parlato per noi, però sul posto in questo momento in città metropolitana si trova Simona Iannessa, allora buongiorno Simona e a te la linea. Eh, buongiorno Massimo, buongiorno ai telespettatori, come già hai anticipato è stato firmato, è stato ratificato questa mattina proprio pochi minuti fa il contratto per l'appalto integrato della linea rossa del tram che come sappiamo ormai collegherà Borgo Panigale con la Fiera e fino alla facoltà di eh, Agraria. È nata ufficialmente oggi la cosiddetta cabina di regia per il tram guidata dal sindaco Matteo Lepore che eh, ovviamente era presente all'incontro insieme al ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili eh, Enrico eh, Giovannini, presenti appunto anche l'assessore alla nuova mobilità del comune di Bologna Valentina Orioli e Roberto Davoli, il vicepresidente del CMB in rappresentanza del raggruppamento delle aziende. Si tratta di un investimento oneroso, di un investimento che supera i eh, 320 eh, bilioni eh, di Euro e eh, le tappe sono già state eh, definite eh, tra settembre e dicembre ha garantito il sindaco Matteo Lepore, il eh, progetto esecutivo appunto verrà presentato, entro eh, il 2023 eh, partiranno i primissimi cantieri e quindi inizieranno i lavori, la eh, prima linea del tram eh, sarà realizzata, almeno questo secondo i piani che sono stati annunciati oggi, entro il eh, 2026. Eh, Bologna è stata confermata anche dal Ministro Giovannini come un nodo strategico nazionale non solo, anche eh, europeo e il tram ovviamente è stato definito un mezzo competitivo e ovviamente eh, democratico. Eh, il Sindaco Lepore ha anche annunciato di essere già pronto per quello che riguarda la realizzazione anche della linea verde, il tratto nord, direttrice Bologna Corticella Castelmaggio ma eh, chiaramente insomma, per questo c'è eh, ancora eh, tempo. Eh, il Ministro Giovannini ha anche eh, ha annunciato che potrebbe essere operativo a breve anche il cosiddetto bonus trasporto pubblico per chi ha un ISE eh, inferiore ai 35 mila euro annui, ovvero eh, il tutto potrebbe portare anche a eh, uno sconto degli abbonamenti per le persone che utilizzano il trasporto pubblico, questo ovviamente per eh, andare sempre di più eh, in direzione della mobilità sostenibile e dell'azzeramento eh, appunto delle emissioni e dell'abbandono tra virgolette del eh, mezzo di trasporto eh, privato. Questo al momento il, il punto per quello che riguarda l'incontro che si è appunto come dicevi tu Massimo concluso proprio pochissimi eh, minuti fa e, e il Ministro Giovannini appunto è, è letteralmente scappato perché questi sono giorni davvero frenetici, aveva successivamente proprio un altro incontro. Da eh, Palazzo Malvezzi è tutto, se non hai altre domande da studio ti restituire la linea. 
Perfetto Simona, grazie. Ovviamente ulteriori dettagli e particolari nella prossima edizione del nostro telegiornale questa sera. Adesso veniamo alla cronaca. A Castelmaggiore un furto in abitazione è stato sventato grazie alla telefonata di un vicino di casa che ha fatto anche arrestare due ladri, mentre in zona Corticella a Bologna uno spacciatore si è tradito facendo una manovra brusca con la macchina quando ha incrociato la polizia. Queste e altre notizie nel prossimo servizio curato da Federico Balletti. Ancora una volta è stata la segnalazione tempestiva di un vicino di casa a sventare un furto in appartamento con l'intervento dei carabinieri che hanno anche arrestato i ladri. È successo ieri mattina a Castelmaggiore. Il cittadino ha chiamato il 112 dopo aver notato due persone armeggiare intorno a una porta finestra in un condominio. Hanno poi desistito, forse perché disturbati, e quando le pattuglie sono arrivate si stavano allontanando in bicicletta. Si trattava di un 25enne di origine marocchina e di un 18enne tunisino, entrambi già con precedenti specifici. Sono stati arrestati per il tentativo di furto. Il più grande è stato anche denunciato per il possesso di 20 grammi di hashish che aveva addosso. Una manovra improvvisa per cambiare direzione quando hanno incrociato la volante della polizia ha tradito uno spacciatore ieri mattina in auto con un cliente al quale aveva appena venduto alcune dosi. In manetta è finito un 26enne italiano intercettato in zona Corticella. Agli agenti ha detto di non avere nulla da nascondere ma il cane dell'unità cinofile ha poi trovato sull'auto circa 3 grammi di cocaina. Il passeggero inoltre, un trentenne di origine ucraina, ne aveva altri 2 grammi infilati nelle mutande, dosi che secondo la polizia l'uomo aveva appena acquistato da l'italiano, nella cui abitazione, perquisita poco dopo, sono stati trovati ulteriori 20 grammi fra cocaina e marijuana. Affidato in prova ai servizi sociali dopo essere stato arrestato per uno scippo avvenuto nel 2017 a Crevalcore, ha aggredito e minacciato uno degli operatori della struttura che lo ospitava. Così è stato nuovamente portato in carcere. A finire ancora nei guai è stato un 36enne di origine casertana che vive nella cittadina del Bolognese. Cinque anni fa aveva seguito un anziano dopo un prelievo al banco, ma poi nell'androne di casa lo aveva spintonato e derubato. Per quella vicenda si trovava in affidamento ai prova ai servizi sociali, ma dopo l'aggressione all'operatore... Il magistrato di sorveglianza ha emesso per lui un ordine di carcerazione eseguito ieri dai carabinieri di Crevalcore. Veniamo adesso a una notizia di politica perché i grillini bolognesi della prima ora, Massimo Bugani, oggi assessore ai rapporti con il Consiglio Comunale di Bologna, lo vedete sulla sinistra, e Marco Piazza, consigliere comunale già dal 2011 e presidente del gruppo consigliare Pentastellato a Palazzo da Cursio sulla destra, lasciano il Movimento 5 Stelle e scelgono entrambi il partito di Pierluigi Bersani. Articolo 1 è un piccolo partito fatto però da idee chiare e limpide, mi tuffo in questo progetto insieme a tutto il gruppo bolognese che lavora con me da tantissimi anni. Mi piacciono le sfide, ha detto Bugani in un'intervista al Corriere della Sera. Con Bersani ci sentiamo da anni e più ci sentiamo più aumenta la mia stima nei suoi confronti, ha detto ancora ormai l'ex grillino. Cambiamo argomento, vediamo alle questioni bolognesi relative al eh, rapporto tra studenti e città. Eh, come sapete gli studenti universitari eh, ogni anno hanno la difficoltà, eh, l'assillo di trovare eh, un eh, alloggio a prezzi ragionevoli, diciamo così. Ebbene c'è un'iniziativa ormai attiva da anni che si chiama eh, I nonni adottano studenti, messa in campo da Confabitare, che tornerà anche quest'anno dopo gli anni della pandemia, che negli anni ha aiutato centinaia di studenti, in sostanza uno studente viene ospitato gratuitamente da un anziano solo in cambio semplicemente di un po' di compagnia. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Aiutare gli studenti, fare compagnia agli anziani ed evitare appunto eh, situazioni spiacevoli per quanto riguarda gli affitti. Ci spieghi? Sì, dopo due anni di blocco causato dalla pandemia, dalla didattica a distanza, e torna il progetto eh, Nonni adottano studenti, un progetto realizzato da Confabitare, siamo alla decima edizione e in pratica cosa consiste? Nel, eh, nel far sì che le persone anziane, cosiddetti nonni, chiamate affettuosamente nonni, eh, possano ospitare gratuitamente degli studenti universitari fuori sede e quindi dargli una camera arredata con eh, chiaramente il bagno eccetera in cambio di compagnia, quindi non di lavori domestici, non, non di altre cose, quindi proprio solo compagnia e limite quelle piccole faccende quotidiane come andare a prendere le medicine, andare in posta, fare un giretto eccetera. E questo fa sì che per lo studente ci sia una, 
un alloggio gratuito per la permanenza a Bologna per quel che è il periodo della, degli studi universitari. Un, una persona giovane in casa può intervenire per evitare appunto situazioni di pericolo per gli anziani. Che ci sarà una relazione anche di grandissimo rispetto reciproco dei tempi, degli studenti che devono studiare, che devono anche conoscere la città e conoscere i loro amici e nello stesso tempo una, un rispetto da parte degli studenti verso le persone anziane che hanno anche bisogno di poter parlare, di poter comunicare. Cambiamo argomento delle annunciate piogge previste per questi giorni a Bologna, nemmeno una goccia, così la situazione per quanto riguarda gli approvvigionamenti idrici si fa sempre più critica, l'ultimo allarme in ordine di tempo viene dall'associazione Bonifiche che dichiara lo stato comatoso e le condizioni del Po, vediamo il servizio di Gabriele Sciarra. La portata del Po è vicina alla drammatica soglia psicologica dei 100 metri cubi al secondo che ne decreterebbe la fine dell'immagine di grande fiume con tutte le conseguenze soprattutto di carattere ambientale che ne stanno derivando. La sentenza arriva dall'ANBI, l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione, enti che localmente si occupano, tra le altre cose, di gestione delle acque e canalizzazione di queste ultime per l'irrigazione appunto e se va male per il Po, vena giugulare della pianura padana, non può che andare peggio per gli altri corsi d'acqua del nostro territorio. È una condizione di siccità finora sconosciuta ed è evidente che non basterà qualche temporale a riportare in equilibrio il bilancio idrico, evidenzia ancora l'Associazione Consorzi di Bonifica, per la quale la prospettiva è davvero preoccupante per tutto il nord e quindi anche per l'Emilia Romagna. Tra i fiumi appenninici della nostra regione, il Reno risulta tra quelli in grave difficoltà e i primi pesanti impatti sul comparto agricolo mostrano già i segni. Per col diretti, con le piogge praticamente dimezzate rispetto allo scorso anno, sono in sofferenza la produzione di grano, ma anche quella del girasole, del mais e di altri cereali con cali di produzione a doppia cifra. Nel bolognese, col diretti lancia un vero e proprio allarme per quanto riguarda la produzione di patate, eccellenza del nostro territorio territorio che ne produce oltre un milione di quintali l'anno. La mancanza d'acqua, le alte temperature e da ultimo la diffusione di una larva infestante, le leteride, stanno causando una irregolare crescita del prodotto che si presenta con una forma irregolare tale da impedirne la commercializzazione. Siamo adesso allo sport con il basket, si muove il mercato per Virtus e Fortitudo, le Vunere annunciano l'arrivo dell'americano Semi Oieleie con grande esperienza di NBA e la rescissione del contratto di Hervey dalla F, invece quasi certo l'arrivo di Alessandro Panni, play guardia nelle ultime cinque stagioni a Ferrara. Sentiamo Luca Pinkerle. Nel 2022 basta un tweet per annunciarsi ai propri nuovi tifosi e così ha fatto Semi Oieleie. Next stop Italy, prossima fermata Italia. La nuova ala della Virtus non vede l'ora di cominciare. Classe 94, nato in Kansas da famiglia nigeriana, conta sul curriculum più di 300 presenze in NBA tra Boston Celtics, Milwaukee Bucks e LA Clippers. Accordo fino al 2024, due anni in cui la Virtus vuole consolidarsi a livello europeo come dimostrazione. Mostrano gli altri tre acquisti già ufficializzati, Jordan Mickey, Ife Lundberg e Ismael Bacot per rinforzare il roster. Sliding doors, per forza di cose, per chi entra c'è qualcuno che esce. Poco prima dell'annuncio di Oieleie è infatti arrivato il comunicato della Virtus che ha messo nero su bianco la rescissione consensuale di Kevin Hervey già nell'aria da qualche tempo. Un mercato che va veloce anche per la fortitudo che deve costruire praticamente tutta la squadra. Fantinelli e Radori da confermare, dopo la panchina affidata a Dalmonte e l'annuncio di Di Pisa come nuovo presidente non resta che formare tutta la squadra. Quasi certo l'arrivo di Alessandro Panni, regista vicentino reduce da 5 anni a Ferrara con Valerio Cucci sulla lista degli osservati speciali. Tempo di costruire, poco spazio agli errori anche se la priorità rimane stare tranquilli. Questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale si chiude qui, grazie a tutti voi per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio. Da oggi l'informazione di ETV Rete 7 è disponibile gratuitamente sul tuo smartphone. 
e potrai accedere a tutte le video news prodotte nel corso della giornata in tempo reale. 